உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம் வணக்கம் உள்ளாட்சி அரசு செய்திகள் வாசிப்பது சரவணன் கனிமொழியின் வெற்றியை தீர்மானித்த வீடியோ நான் பெரியார் மண்ணில் இருந்து வந்துள்ளேன் கனிமொழியின் பேச்சு அதிர்ந்த பாஜக நாடாளுமன்றமே ஸ்தம்பித்தது இந்த வெற்றிக்கு பின் முக்கியமான ராஜ்யசபா பேச்சு ஒன்றும் காரணம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ராஜ்யசபாவில் மேல் ஜாதியில் உள்ள பொருளாதார ரீதியான பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா மீதான விவாதம் நடைபெற்றது எல்லா கட்சிகளும் சொல்லி வைத்தார் போல மசோதாவை ஆதரித்தது அதிமுகவும் ஆதரித்தது கம்யூனிஸ்ட் எம்பி பேச்சுக்கு எதிர்த்து கர்ஜித்த கனிமொழி தமிழகத்தில் இருந்து தேர்வான கம்யூனிஸ்ட் எம்பி டி கே ரங்கராஜன் கூட மசோதாவை ஆதரித்து பேசினார் அப்போதுதான் ஒரு குரல் அதை எதிர்த்தது என்ன அநியாயம் இது என்று ரங்கராஜனை பார்த்து பொங்கி எழுந்தது ஒரு குரல் அவையில் நிலவிய ஆதரவு குரல்களுக்கு இடையே சீறி வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்த அந்த குரல் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழியுடையது அம்பேத்கரின் பொன்மொழியில் தொடங்கி நான் பெரியார் மண்ணின் புதல்வி என்று கூறியது வரை அவரது பேச்சு அவையை அதிர வைத்த ஒன்று நான் பெரியார் மண்ணில் இருந்து வந்துள்ளேன் எங்களுக்கு சமூக நீதிதான் முக்கியம் ஜாதியால் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களை முன்னுக்கு கொண்டு வர முதன் முதலாக இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்ததே நீதி கட்சி ஆட்சி என்பதை பதிவு செய்கிறேன் அந்த இடஒதுக்கீடும் இதுவும் எப்போதும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது என்று அவையில் பேசினார் ஏற்கனவே திமுக மாநிலங்களவை எம்பி திருச்சி சிவா அவையில் தனக்கென்று ஒரு முத்திரை பதித்தவர் கனிமொழியும் அன்று ராஜ்யசபாவில் அப்படித்தான் முத்திரை பதித்தார் சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அன்றைய நாளுக்கு பின் கனிமொழியின் அரசியல் பாதை பூபாதையாக இருக்கவில்லை அதன் பின் ஸ்டெர்லைட்டை எதிர்த்து வெளிப்படையாக குரல் கொடுத்தார் திமுக அரசியல் குறித்து நேரடியாக ட்விட்டரில் வாதம் செய்தார் தூத்துக்குடியில் தமிழிசை ஆதரவு மக்கள் கனிமொழியை எதிர்த்த போது அவர்களை மிக சாதுரியமாக எதிர்கொண்டார் தூத்துக்குடியில் நிலவிய திமுக கோஷ்டி மோதல்களை சரிப்படுத்தினார் தூத்துக்குடியில் வெற்றியை நாட்டியதற்கு பின் கனிமொழியின் மிகப்பெரிய உழைப்பு இருக்கிறது அந்த உழைப்பிற்கான பலனை இப்படி அவர் ஈட்டியிருக்கிறார் இத்தனை நாட்கள் ராஜ்யசபாவில் மட்டும் ஒழித்து வந்த அவரது குரல் இனி லோக்சபாவிலும் ஒழிக்கும் அந்த குரல் சமூக நீதியின் குரலாக தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்